मित्रांनो रायगडचा पाडाव झाला होता आणि जुल्फकार खान्याने रायगडवर सत्ता प्रस्थापित केली होती स्वराज्याचे तिसरे छत्रपती छत्रपती राजाराम महाराज हे जिंजीला पोहोचले होते औरंगजेबाने जुल्फकार खानाला राजाराम महाराज यांना पकडण्यासाठी जिंजीला वेढा घालण्यासाठी पाठवलं स्वराज्याच्या दोन वाघांनी म्हणजे संतजी आणि धनाजी यांनी अली मर्दान खानाचा महाराष्ट्रामध्ये पराभव करून राजाराम महाराजांच्या संरक्षणासाठी जिंजीकडे येण्यास सुरुवात केली संताजी घोरपडे यांनी अली मर्दान खानाला कैद केले होते धनाजी जाधव हे सर्वप्रथम जिंजीला आले आणि त्यांनी वेढा घालून बसलेल्या मोगली सैन्याला चौबाजूंनी वेढा दिला धनाजीराव जाधव आले तेव्हा जिंजीला मोगली सैन्यामध्ये घबराट पसरली होती त्यांच्या स्वभावती मराठ्यांची फौज घुंगावू लागली औरंगाच्या छावणीशी त्यांचा संपर्क तुटला त्यांचे हरकारे पत्रांच्या थैल्याने येणार त्यातच औरंग्या गंभीर आजारी पडल्याची बातमी पसरली नंतर तर तो मेल्याची देखील अफवा उठली सर्व पत्र व्यवहार थांबवल्यामुळे खरं काय ते मोगलांना कळेना आणि खरं हे होतं की मराठ्यांनीच या खोट्या बातम्या मुद्दाम पसरवल्या होत्या बाप मेल्याच्या वार्तेने औरंग्याचा पुत्र कामभक्ष भलता अस्वस्थ झाला होता मोगली तक्तासाठी भावाभावामध्ये होणाऱ्या झगड्यामध्ये आपली बाजू बळकट कशी होईल हा विचार तो करू लागला हसद खान जुल्फिकार खान यांच्यावर त्याचा काळी इतका विश्वास नव्हता त्याच्या उल्लमशाल सल्लागारांनी त्याला भलते सलते सल्ले द्यायला सुरुवात केली एक म्हणाला तक्त हासील करायचं असेल तर मरगट्यांशी मोबतीनं वागा या बाप लेखाला कैदेत फेकून राजाराम महाराजांशी सल्ला करा दुसरा त्याला दुजरा देत म्हणाला बिलकुल दुरुस्त दिल्लीला शेजादा शाह आलमने स्वतःची ताजफोशी केली सुद्धा उद्धट जुल्फिकार खानाशी काम बक्षाचं क्षणभर पटत नव्हतं आणि त्याच्यासारख्या नादान शेजादाच्या हाताखाली काम करण्यामध्ये नवाबाला देखील कमीपाना वाटत होता तो आणि त्याचा बाप शेजादा आजमचे पक्षपाती आहेत हे काम बक्ष जाणून होता त्याचा आणखी गोंधळ उडवण्यासाठी राजाराम महाराजांनी आपली माणसे त्याच्याकडे पाठवून कळवलं तुम्ही आम्हाला मिळाला तर आम्ही तुम्हाला दिल्लीच्या गादीवर बसू बाप खरंच मिळा असेल तर पहिला दगा जुल्फिकार खानाकडून होईल या शंकेने सैरभैर झालेल्या काम बक्षाने महाराजांचा देकार स्वीकारला एका रात्री जिंजीच्या किल्ल्यात जाण्यासाठी पालख्या हत्ती तयार ठेवण्यात आली वजीर असत खानाला ही बातमी कळली लगेच शेजाद्याच्या तळावर जाऊन त्याने जाब विचारला हे सब क्या हो रहा है शेजादे कुछ नहीं रात्री काफिरांचा हल्ला होणार अशी खबर आहे म्हणून खबरदारी घेतोय झूठ बोलताय तुम्ही तयारीचा तुमचा हुकूम ताबडतोब मागे घ्या वरना वजीर परत गेला पुत्राशी विचार विनिमय करून ससैन्य तो पुन्हा शेजादाच्या तळावर आला दोघे बाप बेटे हत्तीच्या हौद्यात होते शहाजादाच्या तंबूच्या कणाती पाडून उद्धटपणे त्यांनी हत्ती आत घातली राव दलपतच्या मदतीने त्याला कैद करून हत्तीवर घातलं आणि ते त्याला आपल्या खेम्यामध्ये घेऊन आले असत खान ताड ताड त्याला बोलला असला कसला रे शेजादा तू बाप जिंदा असताना अफवांवर यकीन करून वैऱ्याशी हात मिळवणी करायला निघालास स्वतःच्या आणि त्या बुढाप्यात माझीही इज्जत तू धुळीला मिळवलीस पण यात तुझी तरी काय खता म्हणा तुझी पैदाशच नाचणारीच्या पुढच्या आहे राज्य करायची लायकी तुझ्यात कुठून येणार शेजादा भोवती राव दलपतच्या माणसांचा पारा बसला दरबार भरवायला घोड्यावरून सवारी करायला त्याला प्रतिबंध करण्यात आला तिराईत माणसाला आपल्या खेम्यात प्रवेश देऊ नये आपला कुणीही माणूस छाडूतून बाहेर पाठू नये अशी तंबी त्याला देण्यात आली मुघलांच्या छावणीत नुसता गोंधळ सुरू होता धनाजी जाधवांनी त्याचा फायदा घेत आणखी एक दणका दिला अचानक छापा घालून मुघलांच्या चौदा पितळी तोफा बराच दारुगोळा दोन हत्ती आणि इतर सामान सुमान त्यांनी पळवलं 
तीस हजार मराठा सैन्य यमदूतासारखं जुल्फिकार खानाच्या तळाभोवती घुंगावू लागलं होतं बुनगे लुटारू हौसेन होसे त्यामध्ये मिसळल्याने ही संख्या लाखाच्या घरात गेली होती सैन्याला खायला अन्न नव्हतं जनावरांना चारा नव्हता लोक टाचा घासून मरतायत जनावरे झरणीला पडतायत मराठ्यांचे हल्ले तर रोज सुरू आहेत नवाब म्हणजे जुल्फिकार खान हताशपणे हे सारव पाहत होता एकदा तर किल्ल्यातली शिवंदी खुद्द त्याच्यावरच तुटून पडली अवघ्या दोन हजार स्वारांशी जीवाच्या कराराने तो लढला किल्ल्याच्या दरवाज्यापर्यंत शिवंदीला त्याने कसं बसं मागे हटवलं त्यामध्ये त्याचे पाचशे सैनिक ठार झाले आठ हत्ती चारशे घोडे मेले मराठ्यांनी सुद्धा तीनशे स्वार आणि तीन हजार पायदळ गमावलं किल्ल्याच्या पायथ्याशी प्रेतच प्रेत पडली होती मोठा विजय मिळाल्याच्या थाटात नवाब म्हणजे जुल्फिकार खान छावणीमध्ये परतला छावणीमध्ये शहादाने वाजू लागली तेवढ्यात तेवढ्यात कैद केलेल्या अली मर्दान खानाला घेऊन सेनापती संताजी घोरपडे तिथे येऊन धडकले आणि मोगलांचा विजयाचा आनंद क्षणात मावळला आपलं मरण त्यांना दिसू लागलं लांब पल्ल्याच्या तोफा बंदुका आणि दूरवर मारा करणारे धनुष्यबान त्यांच्याकडे असल्यामुळे मराठे त्यांच्याशी अगोदर लगट करत नव्हते धनाजींनी तसा प्रयत्न करताच मोठं नुकसान त्यांना सहन करावं लागलं होतं संताजींच्या आगमना सरशी नबाबाचा म्हणजे जुल्फिकार खानाचा धीरज खचला काम बक्षाचं रक्षण करणं आणि सैन्यासह संबंध छावणी नाचवणं अशी दुहेरी जबाबदारी आता त्याच्यावर होती काम बक्ष रागावलेला होता आजाराचं निमित्त करून त्याने आणि त्याच्या सैन्याने लढाईमध्ये भागच घेतला नव्हता सारा भार त्यामुळे एकट्या जुल्फिकार खानावर पडला होता वांदी वाशून रसत आणण्यासाठी दोनदा त्याने पथकं धडली परंतु मराठ्यांनी केलेली नाकेबंदी तोडून त्यांना बाहेर जाता आलं नाही शेवटी तो स्वतः तोफा बंदुकांचा दणदणाट करत वांदी वाशला पोचला त्याच्या उपाशी सैन्याने धान्य घेऊन थांबलेल्या बंजाऱ्यांना लुटलं अखेर बळाचा वापर करून नवाबाला त्यांना रोखावं लागलं उरलेलं धान्य घेऊन तो झिंजीकडे निघाला तेव्हा देसूर गावाजवळ वीस हजार फौजेनिशी संताजी घोरबड्यांनी त्याला घेरलं देसूरच्या किल्ल्यामध्ये शिरून जुल्फिकार खानाने आपला जीव वाचवला परंतु त्याचा सरदार राव दलपत रसद घेऊन पुढे गेला होता तो आयता संताजी घोरबड्यांच्या तडाक्यामध्ये सापडला इथेही लढाईची जागा संताजी घोरबड्यांनी अचूक निवडली होती दलपत राव ज्या वाटेने निघाला होता तिच्या एका बाजूला टेकड्या होत्या दुसऱ्या बाजूला पानथळ भात खाचर होती मराठे टेकड्यांच्या बाजूने उगवले तिन्ही दिशांनी त्यांनी आक्रमण सुरू केलं राव लढला झगडला माघार घ्यायला जागा एकच होती ती म्हणजे पाठीमागे असलेल्या भात खाचराची संताजींनी मार देत सैन्यास त्याला त्या खाचरामध्ये लोटलं धान्याच्या गोण्या लादलेले बैल उंट हत्ती चिखलामध्ये फसले आणि तोपासुद्धा ऋतून बसल्या टेकड्यांचा आडोसा घेत मराठी बरकंदाज बानायतांनी जोरदार मारा केला राव दलपतची निम्मी फौज भात खाचरामध्येच मारली गेली अनेक बैल उंट मराठ्यांनी पळवले दलदलीमध्ये फसून राव दलपतचा पूर्ण सपाया झाला असता तेवढ्यात सरपराज खान हा दख्खनी सरदार सहा हजार सैन्यास ऐनवेळी मदतीला धावला म्हणून मराठे हटले जिंजीला पोहोचेपर्यंत हल्ल्यावर हल्ले चढून संताजींनी नवाबाला हैराण केलं होतं त्याने आणलेले धान्य चार दिवसामध्ये संपलं आणि पुन्हा भूक आणि उपासमार सुरू झाली मारणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली वैरणी अभावी मेलेल्या जनावरांची प्रेत सडून छावणीमध्ये प्रचंड दुर्गंधी पसरली रोगराय सुरू झाली उपाशी माणसं जुल्फिकार खानाचा हुकूम मोडून मराठ्यांच्या तळावर येतच राहिली मिळेल ते धान्य विकत घेऊन तिथे शिजून खात राहिले मराठे धान्य विकत पण ते तळावर नेऊ देत नसत जुल्फिकार खानाला सोडून जाणाऱ्या लोकांना त्यानं रोखलं नाही मोगलांचं सैन्य त्यामुळे झपाट्याने कमी होऊ लागलं सगळी परिस्थिती पाहून काकरखान खसला आणि तो जुल्फिकार खानाला म्हणाला असेच फाके पडून मरणार का आपण काहीतरी करा नबाब बहादूर काहीतरी करा 
करण्यासारखी एकच गोष्ट होती ती म्हणजे संपूर्ण शरणागती आणि शरणागती आणि शरणागती जुल्फिकार खानाच्या मनात तो विचार गोळत होता वजीर असत खानाला मात्र ते पटेना आम्ही गाजींनी काफिरांपुढे नाक रगडायचं बादशहांना काय वाटेल राव दलपतचं देखील तेच मत होतं आणखी थोडी कळ काढू बादशहा मदतीची काही ना काही तजवीज करतील माझ्याकडे चाळीस हजार रुपयांचे जेवरात आहे ते विकू त्या रकमेतून धान्य आणू एवढंच ते धान्य कुणाच्या दातात घालणार तुम्ही लष्कर खानाने चिडून विचारलं एक वेळचा काढा होईल बस हालात की नजायत को समजे रावजी तोप खाण्यांचे गोलंदाज तोपा टाकून गेले शिपाई पळ काढत आहे उपाशी फौजेची काफेरांकडून कत्तल व्हावी असं का तुम्हाला वाटतं तोप खाण्यांचे गोलंदाज निघून गेल्याचं कळताच जुल्फिकार खानाने गुडगे टेकले मी रातीश मोहम्मद मुमीनला त्याने विचारलं गोलंदाजांना तुम्ही जाऊ कसं दिलं आता तोपा कोण चालवणार हेच मी त्यांना विचारलं तर ते मला मारायला उठले त्यांचं म्हणणं उपाशी मारण्यापेक्षा वांदी वाशला जाऊ चार घास खाऊन ताकद आली की पुन्हा परतू काय चुकीचं बोललं ते नबाब हताशपणे म्हणाला चूक आपल्या तकदीरीची आहे लढायला हौसला आहे पण अंगामध्ये ताकद नाही पळून जायला पायात त्राण नाही शरणागतीशिवाय दुसरा कुठलाही उपाय आमच्या पुढे राहिला नाही मग बापास आपल्या सर्व सरदारांकडे दिनवाण्या नजरेने पाहत जुल्पिकार खानाने विचारले आपले हे हालात आणि हकीकत बादशहा समजून घेतील करतील ते माप आपल्याला या प्रश्नाचं कोण काय उत्तर देणार पराभवाला बादशहाकडे क्षमा नाही हे ते जाणून होते अखेरची बाजी हरल्यासारखा नबाब म्हणजे जुल्पिकार खान तंबूतून बाहेर पडला त्याचे खांदे पडले होते चेहरा शर्मेने काळवणला होता पायात मनामनाच्या बेड्या घातल्यासारखा तो चालत होता दोन वर्षाहून अधिक काळ जिंजीच्या खड्या पाशानाशी उभी झुंज घेतलेला तो झुंजार सेनापती आज किती केविलवाणा दिसत होता दुपारी हाती पांढरा निशान घेऊन मुघलांचा वकील रणरणत्या उन्हामध्ये राजगिरी किल्ल्याचा चढ चढू लागला आणि गडावर नवबती वारल्या बुरजांवरून तोफा धडाडल्या बाल किल्ल्याच्या नगार खाण्यावर निशान काठीला लावलेला भगवा झेंडा जोराने फडफडू लागला आणि अशा प्रकारे मराठ्यांनी रायगडचा पाडावाचा बदला घेतला आणि जुल्पिकार खानाला गुडघे टेकायला भाग पाडले मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला नक्कीच कळवा आणि आवडल्यास आमचे राजमुंद्रा चॅनल नक्कीच सबस्क्राईब करा जय जिजाऊ जय शिवराय जय शिमुराय